வணக்கம் இணையத்தின் நண்பர்களே நான் உங்கள் கார்த்திக் பேசுகிறேன் சாரி டூ டேஸ் டுடோரியல் போட முடியல மன்னிக்கணும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கம்ப்யூட்டர் பார்ட் டுவெல் ஃபைல் அண்ட் ஃபோல்டர் ஸோ ஃபைல் அண்ட் ஃபோல்டர்லேயே ஒரு ரெண்டு இதாக கொடுப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி ஃபைல் அண்ட் ஃபோல்டரில் பார்ப்போம் ஃபைல் அண்ட் ஃபோல்டர் அப்படின்னா என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்டர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோல்டர்னா ஒரு பாக்ஸ் ஓகே ஒரு கேட்டகரிஸ்னு வச்சுக்கோம் அப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரே இதில் போட்டு வைக்க மாட்டோம் இப்போ சாங்ஸ் தனியாக ஒரு ஃபோல்டரில் வைப்போம் சாங்ஸே பார்த்திங்கன்னா அஜித் சாங் தனியாக போடுவோம் விஜய் சாங் தனியாக போடுவோம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக போட்டு வைப்போம் இல்லையா ஃபைல்ஸ் சாங்ஸை அது மாதிரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா டாக்குமெண்ட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க டாக்குமெண்ட்டாகவே இருந்தாலும் ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டாகவே இருக்கட்டும் அப்படின்னா இப்போ நாவல்லாம் தனியாக ஒரு ஃபோ ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டு வைப்போம் அது மாதிரி நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய இலக்கியம் சார்ந்த லிட்ரேச்சர் சம்மந்தமானதெல்லாம் தனியாக ஒரு இதில் போட்டு வைப்போம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருதுக்கும் தனித்தனியாக கேட்டகரைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் தனித்தனியாக ஒவ்வொருத்தும் நமக்கு தேவையானதை போட்டு வைக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு பேர் தான் ஃபோல்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபோல்டர்ன்றது சின்ன ஒரு பாக்ஸ் பாக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ சுகர் டப்பாவில் தான் சுகரை போடுவோம் உப்பு டப்பாவில் தான் உப்பை போடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு தேவையானதை ஒவ்வொரு ஃபோல்டர் ஃபோல்டராக போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எடுக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும்ன்றதுக்காக அப்படியே பாக்ஸ் பாக்ஸாக பிரிக்கிறோம் ஸோ அதுதான் ஃபோல்டர் அப்போ ஃபைல்னால் என்ன ஃபைல்ன்றது ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஒரு எக்ஸலாக இருக்கலாம் ஒரு பவர் பாயிண்ட்டாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சாங்காக இருக்கலாம் ஓகே ஸோ ஆடியோ வீடியோ எம் ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஸோ இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ஃபைல்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபைலில் வந்து நம்ம ஒரு டாக்குமெண்டில் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஆனால் ஃபோல்டர்ன்றது ஒரு ஃபோல்டர் ஃபோல்டர்ன்றது நம்ம செப்பரேட் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடம் தான் ஃபோல்டர் ஓகே ஸோ இந்த ஃபைல் அண்ட் ஃபோல்டர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபைல் அண்ட் ஃபோல்டர் க்ரியேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ அதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்கள் லேப்டாப்பில் நீங்கள் லோக்கல் டிஸ்க் டி அல்லது டெஸ்க்டாப் எங்கேயா போய்க்கேங்க நான் என்னோட சிஸ்டமில் இப்போ நான் லோக்கல் டிஸ்க் டி ஓப்பன் பண்ணுறேன் கம்ப்யூட்டருக்கில் போகிறேன் ஓகே நான் இப்போ லோக்கல் டிஸ்க் டி ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இதில் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட் கட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்டி என் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபோல்டர் உருவாயிரும் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்டி என் கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எடு என் கொடுத்தோடனே நியூ ஃபோல்டர் எடிட் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஃபோல்டருக்கு நீங்கள் என்ன நேம் கொடுக்க ஒரு மீனிங்லோ அந்த நேம் கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இதில் சும்மா வேர்ட் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இன்னொரு ஃபோல்டர் நான் எக்ஸல் டாக்குமெண்ட் இன்னொரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதே கண்ட்ரோல் ஷிஃப்டி என் கொடுத்துட்டு நேம் டைப் பண்ணுறேன் அதுக்கடுத்து பிபிடி அப்படின்ட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ இவ்வளோது நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்குரிய ஷார்ட் கட் ஓகே ஸோ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்டி என் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு என்ன நேம் கொடுக்க விரும்புகிறீங்களோ அந்த நேம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ட்ரை கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆயிரும் ஸோ இதில் வந்துட்டு இப்போ ஒரு வேர்டு ஒரு வேர்டு ஃபைல் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஃபைல் எப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு எழுதிட்டு சேவ் பண்ணுவீங்க இல்லையா இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணிட்டு எப்படி ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஃபைலை முன்னாடியே க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்றத நாம் இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பொதுவாக வந்து நம்ம வேர்டு ஓப்பன் பண்ணுவோம் ரன்னில் போய்ட்டு வேர்டை ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதில் டைப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சேவ் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் எழுதுவோம் ஓகே ஸோ இப்படி அந்த ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஓகே இப்போ நமக்கு ஒரு ஃபோல்டர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா ஸோ அடுத்து ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபைல்ன்றது நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் நமக்கு என்ன ஃபார்மேட்டில் வேணுமோ அந்த ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறதா இப்போ வேர்டாக இருக்கலாம் எக்ஸலாக இருக்கலாம் பவர் பாயிண்டாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு நோட் பேடாக இருந்தால் அந்த மாதிரியான ஃபைலை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத நாம் இன்றைக்கி த
So application ke kordana contact menu andar chhe. Ila apera kordte new sub menu pono. New sub menu andar na writer ko kordte open mudiye. Sub menu open naale do open matra the writer ko. Kordte the or down aur amitya vadi na Microsoft Word varo. Ila pati na folder andar kliya folder. So niye pa control shift yen kordte folder create pani kliya. Ila application ke kordte new sub menu andu inge andar niye folder create pani kliya new folder. Na pa Microsoft Word. டவுன்லோட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறேன். இப்போ எனக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் னு வந்துருச்சு. இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு என்டர் கொடுக்கிறேன். வேர்ட் டாக்குமெண்ட் விண்டோ ஐட்டम्स நியூ லிஸ்ட் நியூ மைக்ரோசாஃப்ட் ஆபீஸ் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் எடிட் செலக்டட் நியூ மைக்ரோசாஃப்ட் ஆபீஸ் வேர்ட் டாக்குமெண்ட். இதுல நியூ மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் எடிட் அப்படி வந்துருக்கு. சோ இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட்க்கு நீங்க என்ன டைட்டில் ஃபைல் நேம் கொடுக்க போறீங்க அப்படிங்கறத கேக்குது. சோ நான் இந்த இடத்துல நான் அபௌட் மீ நான் என்ன பத்தி எழுத போறதனால சும்மா நான் அபௌட் மீ அப்படி போட்டுக்கறேன். A B U T about space A B போட்டு ஒரு என்ட்ரு கொடுத்துறேன் இப்போ அபவுட் மீ ஒன் ஆஃப் ஒன் அப்படின் கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ ரெண்டாவது நான் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டைட் அப்ளிகேஷன் கீழ் கொடுக்காது ஒரு கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்து இது நாட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நாட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அப்ளிகேஷன் கீழ் கொடுங்க கொடுத்துட்டு இப்போ மறுபடியும் அப்பேரோ வாங்கிட்டே போனீங்கன்னா நியூ சப் மென் வந்துருச்சு இதில் ஒரு ரைட்டரை கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் போயிட்டு மறுபடியும் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் இன்னொரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறேன் இதில் ஃபஸ்ட் ஒரு என்டர் என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா இதுக்கு ஃபைல் நேம் கேட்குது ஸோ இதில் நான் வந்து சச்சின் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது தான் இப்போ எனக்கு ரெண்டு ஃபைல் கிரியேட் ஆயிடுச்சு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஸோ முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம் ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவோம் அதில் உங்களை பற்றி எழுதுனா எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோலைஸ் கொடுத்து அது எந்த லொக்கேஷனும் சூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைலுக்கு அபவுட் மீ அப்படின்ட்டு நம்ம நேம் சூஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டே ஒரு என்ன ஃபைல் வேணுன்றதை சூஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுத்து அதுக்கு டைட்டில் கொடுத்து விட்டுட்டோன்னா நம்ம எப்போ வேணாலும் அதை ஓப்பன் பண்ணி அதில் ஸ்ட்ரைட்டாக எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் அபவுட் மீ இது இப்படி இருக்குன்னா இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் Microsoft Word and no Microsoft Word document edit multi line page one section one blank இப்ப எனக்கு வெறும் blank document ஆ இருக்கு about meன்றது சோ நான் டைட்டில் செக் பண்றேன் about me dash microsoft word சோ so about me dash microsoft word அப்படிን இருக்கு சோ இதில நான் என்ன வேணுமோ நான் அதை எழுதிக்கலாம் இப்ப என்ன பத்தி நான் எழுதணும் அப்படினா h i i s s a a a r a r k s k a r s i k s a s சோ இதில இப்படி எனக்கு என்ன வேணுமோ நான் அதை எழுதிட்டு ஒரு கண்ட்ரோல் s மட்டும் கொடுத்துறேனா போதும் அது சேவ் ஆயிடும் இவ்வளவுதான் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் எக்ஸல் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி பவர் பாயிண்டாக கிரியேட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எக்ஸல் மட்டும் ஒரு ஃபைல் உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ நான் எக்ஸல்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா அதுக்குள்ளே போகிறேன் ஸோ எக்ஸல் ஃபோல்டரில் போயிட்டு இப்போ எதுக்கு எனக்கு எதுவுமே இல்லை நான் ஸ்ட்ரைட் அப்ளிகேஷன் கீ கொடுக்குறேன் ஸோ வெறும் எந்த ஃபைலும் இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரைட் அப்ளிகேஷன் கீ கொடுத்துடலாம் ஒருவேளை அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள ஏதாவது ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா அதை நாட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்ளிகேஷன் கீ கொடுங்க ஸோ நான் அப்ளிகேஷன் கீ கொடுத்துட்டு அப்பேரை கொடுத்துட்டு போகிறேன் நியூ சப் மென் வந்துருச்சு இதில் ரைட்டரை கொடுத்துட்டு இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸில் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நீங்கள் எம்எம்எம் அப்படி அமைக்கும் நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்டோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஸ்டார்ட் லெட்டர் வந்து எம் ஸோ நீங்கள் யூசிங் த ஃபஸ்ட் லெட்டர் நேவிகேஷன் அதாவது இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பாயிண்ட் ஆக்சஸ் இதெல்லாம் எம்எம் தான் வரும் இல்லையா ஸ்டார்டிங் ஸோ நீங்கள் எம்எம்எம் அப்படி கொடுத்தோம் நீங்கள் போய்க்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்எம் அமைக்கிட்டு போகிறேன் இப்போ எனக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல் வந்துருச்சு ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் எக்ஸல் டாக்குமெண்ட் விண்டோ ஐட்டம்ஸ் நியூ லிஸ்ட் நியூ மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல் ஒர்க் ஷீட் ஆடிட் இப்போ எனக்கு நியூ மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல் எடிட் ஸோ இதுக்கு ஃபைல் நேம் கேட்குது இதை நான் சும்மா ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் இப்போ எனக்கு இந்த ஃபைல் கிரியேட் ஆயிடுச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எத்தனை வேணாலும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதே ஒரு நோட் பேட் கிரியேட் பண்ணாலும் அதே தான் இப்போ ஏதாவது ஒரு ஃபைலை அன்செலக்ட் பண்ணிக்கிறே
டவுன்லோட் ஆகிட்டே வந்தனா டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் அப்படின வரும் இதுதான் அது டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் சோ நீங்க இதில ஃபர்ஸ்ட் ஒரு என்டர் கொடுத்தீங்கனா இதுல நியூ டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் எடிட் னு வந்திருக்கு சோ இதில இது இதில வந்து நான் அந்த நோட்பேட்ல என்ன எழுத போறேனோ அத பத்தி போடுறலாம் சும்மா நான் ஒரு ரோஸ் பூவை பத்தி எழுத போறேனா R O S E அடி போட்டு ஒரு என்டர் கொடுத்துறலாம் இப்போ எனக்கு ரோஸ் அப்படின்ற ஒரு நோட் பேட் ஃபைல் கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ இதுதான் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறது இப்படி நீங்கள் உங்களுக்கு பவர் பாயிண்ட் வேணாலும் சரி அல்லது ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பாயிண்ட் எக்ஸல் வேர்ட் நோட் பேட் ஆக்சஸ் இப்படி என்ன வேணாலும் நீங்கள் இதில் போய்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி இதில் நீங்கள் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஸோ ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்டி என் அது மாதிரி ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஃபோல்டருக்கு வேணுமோ அந்த ஃபோல்டருக்கு போய்ட்டு ஃபைல் எதாவது இருந்துச்சு அதை நாட் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃபைல் இல்லைனா ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா நாட் செலக்ட் பண்ணிக்காங்க ஃபைல் இல்லைனா ஸ்ட்ரைட்டாக அப்ளிகேஷன் கீ கொடுத்துக்கோங்க ஃபைல் இருந்துச்சு ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நாட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்ளிகேஷன் கீ கொடுங்க அப்ளிகேஷன் கீ கொடுத்தீங்கன்னா அதில் நியூஸ் அப்படின்னு வரும் அதில் போய்ட்டு அப் அண்ட் டவுனர் யூஸ் பண்ணி என்ன ஃபைல் வேணுமோ அதில் என்ட் கொடுத்து அதுக்கு என்ன ஃபைல் நேம் கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்து என்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆயிரும் அதே மாதிரி விண்டோ செவன் இதெல்லாம் விண்டோ செவன் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக ஆல்டி ஆஃப் டபுள்யூ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியூஸ் அப்படின்னு ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஒரு ஃபைல் அண்ட் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்குரிய ஷார்ட் கட்ஸ் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதில் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்